നമ്മുടെ സ്വന്തം മധുചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോ മഹിച്ചേട്ടന്റെ ഒറ്റക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര റീച്ചും ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ പതിച്ചു അമരോത്ഭവ മാതാവ് വേളാങ്കണ്ണി മാതാവ് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇതിപ്പൊ മഹിച്ചേട്ടൻ പാടാൻ പോകുമ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ അല്ലാതെ മറ്റേ നാഗൂറിലെ പള്ളിയില്ലേ മുസ്ലിം പള്ളി നാഗൂർ പാപ്പ എന്ന് പറയും ഞാൻ അവരുടെ തറവാട്ടിൽ പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ സ്ത്രീയും ഉണ്ടാവും കൂടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബോള് ഇങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ എടുത്തു തരുന്നത് സ്ത്രീ ആയിരുന്നു പണ്ട് അതെ അതെ ഇവിടെ ഒരു പൂച്ചേണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പേര് മാക്ക് എന്നായിരുന്നു മാക് മധുബാലകൃഷ്ണൻ പിന്നെ ഒരു മിക്കാസ മിക്കാസ മധുബാലകൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് <laughs> 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 ഹലോ വൈൽഡ് സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഹോം ടൂറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഹോം ടൂർ എടുക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കലും ഷംനയുടെ വീടൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആരുടെ വീട്ടിൽ പോകും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ സംഗീതമയമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു സിംഗറാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു വഴിക്ക് ആലോചിച്ചപ്പോൾ സംഗീതവുമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഫാമിലിയെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വീടും അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അഴക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഹോം ടൂർ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ദേ ആരുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം മധുചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുപേരാണ് മാധവം അപ്പം നമ്മൾ ഇതാ അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നുള്ള കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പുരയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിപ്പുരയിൽ കൂടെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാം അല്ലേ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പുര വഴി കയറാം ആ വന്നോളി ആദ്യം വീട് കാണാം ആരാ പറഞ്ഞേ നോക്കാം ഇത് ഭംഗിയായിട്ടാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ആദ്യം മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി അല്ലെ ചേച്ചി പറയണതൊന്നും കേൾക്കൂല ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ദിവ്യ ചേച്ചി ദിവ്യ ചേച്ചിനെ ആരുടെ അടുത്തും പ്രത്യേകം ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും വളരെ അധികം നന്നായിട്ട് അറിയാം ആരാണ് ദിവ്യ എന്താണ് ദിവ്യ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ദിവ്യ ചേച്ചി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കാണാം ഒരാള് മോജു ഉണ്ട് ഹസ്കി നാളെ പെരുമാവൂരിലൊരു വീട്ടില് അവിടെ ആക്കിയേക്കണോ ആ ഞങ്ങള് ചെന്നൈയിലോട്ട് പോയപ്പോ അവരവിടെ ആക്കി ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയോ ആ വിശേഷമൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കട്ടെ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലാണോ ഇത് കണ്ടോ മാധവം എന്താ ചേച്ചി മാധവം മാധവ എന്താന്ന് വെച്ചാ മധു ഫസ്റ്റ് മധു 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 ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് മാധവൻ എന്നുള്ളതിന് അപ്പൊ മൂത്താൾക്ക് മാധവന് പേരിടണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു 
അപ്പം അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് മാധവൻ ഡയപ്പ വാങ്ങിയതാ ഈ വീട് അതുകൊണ്ട് മാധവൻ ആളുടെ പേരെന്താ മഹാദേവ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ല വേറെ വീട് വെക്കണം മഹാദേവം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് മാറ്റാൻ എന്താ വീട് ഒക്കെ കണ്ടോളൂ ആയ് നല്ല കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ തന്നെ കളക്ഷൻസ് ആണോ ഇത് ശരിക്കും കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ പോകുമ്പോ കാണുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളും ആയി കുറെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി നല്ല പെയിന്റിംഗ് ഇതും അതെ മധുചേട്ടൻ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പെയിന്റിംഗ് എവിടെ മധുചേട്ടൻ എന്നിട്ട് ഉണ്ടോ ഉള്ളിലുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം മധുചേട്ടനും കാണാം ഇങ്ങോട്ടാണോ യെസ് എന്റെ അമ്മയെ വീട്ടില് നിറയെ സാധനങ്ങളാണല്ലോ നിറയെ ഫോട്ടോസ് നിറയെ ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭയങ്കര പണിയല്ലേ കഷ്ടപ്പാടാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് വലിയ കഷ്ടപ്പാട രാവിലെ തൊട്ട് എന്നും ഒരേ ജോലി ഇത് ചേച്ചിക്ക് ഹെൽപ്പിന് ആളുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മരിച്ചേട്ടെ വിളിക്കും മരിച്ചേട്ടാ ചേച്ചിയുടെ വകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് കളക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഈ വീട് വെക്കുന്നതും കൂടെ കൂടുതലും ഈ ആന്റിക് പീസസിനോട് അങ്ങനെ ആ എന്തൊക്കെ നോക്കിയത് എത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ മുകളിലുണ്ട് കുറച്ച് ഇതിപ്പോ അവസാനം കിട്ടിയ ഒരു കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡാണ് ഇതിലുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ അവാർഡ്സ് ആണ് ചായ റെഡി വന്നപ്പോഴേ ചായ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നും വെച്ചിരിക്കണമെന്നും അല്ല രണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും പെറ്റ്സിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടം പോലെ പെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നു പോയി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇടാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് കൊണ്ട് ഇട്ടു അതിങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കും നമ്മള് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കട്ടിന്റെ ചോട്ടിലും അവളുടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും അതിന് മോളിൽ നിന്ന് കേറി ചാടി ചിലതൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കറിയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു വളർത്താൻ പാടില്ല അതെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റൂള് വന്നല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പണ്ട് എല്ലാരും റൂളല്ല ആ ആമയെ നമുക്ക് വളർത്താം പക്ഷെ അത് ആമസോൺ ഇതിൽ ഉള്ള ആമയാണത് പച്ചക്കളർ ആമ അത് ഹസാഡാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോയി അത് മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് ദോഷമാണെന്ന് ഇവിടത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മളത് പുറത്ത് അഴിച്ചു വിട്ടാലും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നിട്ടാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടത്തേക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ മനുഷ്യോണ് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പെറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂല് എനിക്ക് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ നല്ല നമുക്ക് പേഴ്സണലി അല്ലാണ്ട് നല്ല പരിചയം ഉണ്ട് ഇവരെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാം എപ്പോഴും അതെ ചേച്ചിയാണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ചേച്ചിക്ക് അറിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് മരിച്ചേട്ടന്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര റീച്ചും ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റി ഈ ചേച്ചിക്കാണ് മനസ്സിലാവും അത് കളിക്ക് കേട്ടാ അത് കളിക്ക് ചേച്ചി പറയൂ അതിന്റെ പിന്നിലത്തെ രഹസ്യം എന്താണ് ഈ മരിച്ചേട്ടാ മരിച്ചേട്ടാ ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ വിളിക്കും എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്താ മരിച്ചേട്ടാ എല്ലാം മരിച്ചേട്ടിന്റെ അടുത്താ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അത് നിങ്ങളുടെ പടമല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് ഇത് ചേച്ചിയുടെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരിലും ചേച്ചി വരയ്ക്കും അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോളേജ് വരെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് 
പക്ഷെ രണ്ട് കുട്ടികളും വരയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ മച്ചേട്ടന്റെ സ്വന്തം അമ്മയാണ് അമ്മയാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം കിച്ചണിലൊക്കെ നിന്ന് സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അമ്മ ഞാനിത് വെക്കുകയാണ് മൈക്ക് വെക്കുക നല്ല ചായ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ചായ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അമ്മയുടെ അത്ര വരുമോ എനിക്ക് ദിവ്യ ഉണ്ടാക്കണ മോരുകറി ഇഷ്ടാണ് അവിയല ഇഷ്ടാണ് സാമ്പാർ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലോ അമ്മ ഇവിടെ നല്ലൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കിച്ചൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള പോലെ നല്ലൊരു ഒരു നല്ലൊരു മോഡുലർ കിച്ചൺ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ നല്ല നല്ലൊരു കിച്ചൺ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ പതിച്ചെടുത്ത ആൾക്കാർ അറിയണ്ടേ ഇതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊരുതാണ് മതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടേ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു സാധാരണ നല്ലൊരു ലബ്ധി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബം ഇത് ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം അതെന്താ മനുഷ്യരുടെ ആനിമൽ മലയാളത്തില് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് മലയാളം ടി സീരീസും അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ അവരെ അയച്ചു വന്നതാ പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ പോയി കാണുവായിരുന്നു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കാറില്ല ഇപ്പത്തെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ആണ് നമ്മള് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല പ്രൈവറ്റ് ഒരു ഇത് അവിടെ ബെഡ്റൂം ഇത് ഇതെന്താ ചേച്ചി വാഷ്റൂം ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവരാരൊക്കെ വന്നു എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഈ ദിവ്യ ചേച്ചി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സീക്രട്ട് എന്താ അത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ എന്താ നിവേദിത ചേച്ചിയും എനിക്കറിയാം ചേച്ചി നിവ ചേച്ചി ശരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഫുൾ ടൈം ഈ ദിവ്യ ചേച്ചി കുറെ നോക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ചിരിയാണ് അത് അത് എന്താ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അത് അമ്മയുടെ തന്നെ ഒരു ഇതാണോ അതോ അച്ഛന്റെ ആണോ ആരുടെ രീതിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചിരിക്കാറില്ല ഇല്ലേ നമ്മള് ലേഡീസ് ആണല്ലേ കൂടുതൽ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണത് ചേച്ചിയുടെ ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു രൂപം അതെന്ന് പറയണത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ വളരെ റയർ ആണ് ഓ ഓക്കെ അത് ഞാൻ മതിച്ചാട്ടന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കട്ടെ ആ കാര്യം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പറ്റൂല ആണല്ലേ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെ ഓക്കെ മതി ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചോ ഓക്കെ നമ്മള് പോകുന്ന വഴിയിൽ നിറയെ ഇതാ ഈ പെയിന്റിങ് ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞ കൃഷ്ണനും എന്റെ അമ്മ ഇത് എവിടേക്ക് ആ സമ്മാനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയില മതിച്ചേട്ടന്റെ ഇതൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എവിടെയാണ് അച്ഛൻ ഓക്കെ അച്ഛൻ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കാം നോക്കാം അച്ഛന് അച്ഛൻ വായനയിലാണ് ഒന്ന് വന്നാ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ അച്ഛ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ രമ്യ അറിയില്ലേ രമ്യ നിഖിലിന്റെ നിഖിലിന്റെ രമ്യ ഓർമ്മയില്ലേ രമ്യ ചേച്ചിയുടെ അച്ഛനാണ് കേട്ടോ അച്ഛൻ ഭയങ്കര റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അച്ഛൻ ഒരുപാട് വായിക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂട്ടിക്കാൻ വന്നതാ ഇത് അച്ഛന്റെ ഒരു മൈക്കാണ് പറയണത് കേൾക്കാനായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ ചായ കുടിച്ചോ ചായ കുടിച്ചോ എന്ത് ബുക്കാ ഈ വായിക്കുന്നേ 
ഒരുപാട് സത്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത സത്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അകത്ത് മുഴുവനും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതല്ല മോളെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ സമയം നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും യാതൊരു സംശയം ഇല്ല മറ്റേന്ന് അറിയാമോ ഒരു ബോറിംഗ് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത്തേക്ക് പോയി വീടിന് ചക്ര അടിച്ച് കാണട്ടെ അപ്പൊ സന്തോഷം കേട്ടോ കാണാം കേട്ടോ സന്തോഷം ശരി ശരി നീ പൂജാ റൂം ഇത് ദിവ്യയുടെ വീണയാണ് ദിവ്യ ദിവ്യ കുറച്ചാൾ വീണ പഠിക്കണ്ടായിരുന്നു അത് ദിവ്യയുടെ അപ്പൂപ്പനും ഇത് ദിവ്യട അത് അച്ഛന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ദിവ്യയുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അത് അറിയാലോ ആദ്യം പൂജാമുറി കണ്ടേ കരിക്കോളൂ ഓ എന്ത് രസമായിട്ടാ വെച്ചിരിക്കുന്നേ വേളാങ്കണി മാതാവ് മറ്റേ നാഗൂറിലെ പള്ളിയില്ലേ മുസ്ലിം പള്ളി നാഗൂർ പാപ്പ എന്ന് പറയും കുറച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് രാത്രിക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോയി പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തെക്ക് തെക്ക് ദർശനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അധികം അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് എത്ര ഐശ്വര്യമുള്ള പൂജാമുറിയാണ് ഈ ഐശ്വര്യം ഈ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും വരാതിരിക്കില്ലല്ലോ എന്താ അതിനകത്തൊരു ഇതില്ല ഫുൾ ബ്ലെസ്സിങ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം വിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കോ ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് മന്ത്രാണ് ഓം വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇത് ഇത് ഞങ്ങളൊരു ജിമ്മ് ആയിരുന്നു ജിമ്മിന്റേതായിരുന്നു പക്ഷെ ജിമ്മ ഇവിടെ കേരളം വളരെ അപൂർവമാണെന്ന് മാത്രം എല്ലാവർക്കും കൂടി പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെയായിട്ട് നിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചേച്ചി ജനിച്ചു വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം കൂടെ അന്നേരം നമ്മക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ ആങ്ങള അന്നേരം കണ്ടത് മൊത്തം ആങ്ങളയുടെ എന്താ പറയാ ശ്രീശാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരു ക്രിക്കറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരു ആ ഒരു ഇത് കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോ പാട്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ആൾ രൂപ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു ജീവിത രീതി ഒരാള് ആർട്സിലും ഒരാള് സ്പോർട്സിലും അതെന്താ അറിയോ സ്ത്രീക്ക് എല്ലാത്തിലും മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യ അപ്പൊ മധുചേട്ടനാണെങ്കിലും അതെ അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടുമ്പോ നല്ല രസാണ് ഇപ്പൊ ഡൈനിങ് ടേബിളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതൊരു എന്താ പറയാ അവര് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ സ്വയം അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാള് മുതൽ ഇവര് ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ എല്ലാരും നമ്മള് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവര് കൂടുമ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും ഒരുമിച്ച് അപ്പം എപ്പോഴും പറയും അതെ മതിച്ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും ബോൾ പറക്കി തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീ കാര്യം ഇവരുടെ കസിൻസ് ഒക്കെ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ പണ്ട് ദിവ്യ കല കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കസിൻസ് ഒക്കെ എന്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ വലിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവര് അവിടെ വന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വരും ഞാൻ അവരുടെ തറവാട്ടിൽ പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീയും ഉണ്ടാവും കൂടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബോൾ ഇങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എടുത്തു തരുന്നത് സ്ത്രീ ആയിരുന്നു പണ്ട് അതെ 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 ഒരു കലാകാരന്റെ കൂടിയാണോ ഒരു മറ്റേ ഇതിലാണോ കൂടുതലും ഒരു ഇത് തോന്നുന്നത് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ സത്യ സത്യം പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും എനിക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും പോയാലും ഞാൻ പ്രൗഡ് ആണ് കേട്ടോ സത്യമായിട്ടും അതെ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ അനിയനായിട്ടും മതിച്ചെണ്ണായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം
അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ആണോ ബ്ലൂ അല്ലേ ബോയ്സിന് വേണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഷുഗർ ഗ്ലൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പൂച്ചയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പേര് മാക് എന്നായിരുന്നു മാക് മധുബാലകൃഷ്ണൻ പിന്നെ ഒരു മിക്കാസ മിക്കാസ മധുബാലകൃഷ്ണൻ അലമാരി എന്തെങ്കിലും കാലിയായിട്ടുണ്ടെ അവിടെ വരും അത് ചേട്ടൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മുമ്പ് മൊമെന്റ് വേണ്ടാന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതിലിരിക്കാനുള്ള കിട്ടി കഴിയുമ്പോ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാനും നമുക്കത് എപ്പോഴും നമുക്കത് പക്ഷെ വെക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ ഫ്രിഡ്ജിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈൻ <laughs> 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 നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കും അവരുടെ രീതി ചേച്ചിക്ക് അറിയാമോ എന്നുവെച്ചാല് അവര് നമ്മള് വീടിന്റെ നേരെ പകുതി പൈസക്ക് നമുക്ക് വീട് കിട്ടും വീടിന് എത്രയാണോ ഇത് അവര് നമ്മുടെ വീടിന് നമുക്ക് വേണ്ട പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെയാ വേണ്ടത് അതൊക്കെ അവർ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവർ വീട് ഫുൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഹാഫ് എമൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി മന്ത്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കുറേശ്ശെ 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 അങ്ങനെ കിട്ടി കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ അവരുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പ്ലാൻ വർക്ക് ഒക്കെ നടക്കില്ലേ വീടിന്റെ പ്ലാൻ അപ്പൊ അവിടെ സൈറ്റിൽ അവിടെ ക്യാമറയും ലൈവ് ക്യാമറയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പണി നടക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനും കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരം എനിക്ക് അമ്മേന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് അമ്മ സത്യം സത്യമായിട്ട് മാത്രമേ അമ്മ ബോധിപ്പിക്കാവുള്ളൂ അതെ ഈ ചേച്ചിയുടെ ചിരിച്ച മുഖത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഏർ അതുപോലെ ഈ ചേട്ടൻ എല്ലാരും പറയും ഭയങ്കര നല്ല ഒരു മകനാണ് നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഗായകനാണ് എല്ലാരും 
പോയിങ്ങിന്റെ ഇത് കാണിക്കും ദേ അവനെ പോലെ ആവണം എന്ന് എല്ലാരും പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മകന്റെ പില്ലിലും ഉണ്ടാവില്ലേ കുറച്ച് അവിടെ തറവാട്ടിൽ ഒരു കൊളമുണ്ട് അപ്പൊ കൊളത്തില് അമ്മാവൻ അമ്മ ഒരു പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി അമ്മ സ്വപ്നം കണ്ട പോലെയാണ് സംഭവിച്ചത് അത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അതേപോലെ സ്വപ്നം കണ്ടു അതേപോലെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കപ്പ് ഉണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ മുള്ളി പൊങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ ക്രേസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതെ ആണല്ലേ പേടിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു തവണ അമ്മാവൻ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ കഥയാ അമ്മാവൻ അവിടെ കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്മാവന്റെ ഏതോ ഡ്രസ് ഇങ്ങനെ ആ കല്ലിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പൊ ചുറ്റും തെങ്ങുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മാവിങ്ങനെ തെങ്ങിന്റെ മുകളിലൊക്കെ നോക്കി വീണ്ടും അലക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അലക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുമളകൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ മടലായിരിക്കും മടല് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ കുമളകളുടെ ശബ്ദം കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ തല ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു മുടി 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 ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി കയറി പിടിച്ച് എന്നെ പൊക്കി എടുത്തു വന്നു അത് എത്ര പ്രായത്തില പേടിപ്പിക്കുന്ന കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ സമയം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളെ കിട്ടൂല നമ്മളെ ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന മാതിരി അതെ കണ്ടു അതെ അല്ലാതെ കുസൃതി തരങ്ങൾ എന്താണല്ലേ എല്ലാരും ഒന്നും അറിയട്ടെ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയില്ല സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇവനെ പറ്റി പോലത്തില്ല എല്ലാം അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത പേരെ ഒന്നൊന്നും ടീച്ചേഴ്സ് പറയും എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുള്ളൂ കുട്ടികളായിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രായത്തിന്റെ അടിയൂടി ഒക്കെ കൊണ്ടു അത് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും അത്രക്ക് ഇങ്ങനെ പൊടി അണിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുസൃതിയല്ലാണ്ട് എല്ലാ അനുസരണ കുട്ടികളും ഈശ്വര ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടിപ്പിക്കായിരുന്നു ഇടി കൂടിയിട്ട് ലഡ്ഡു പോലെ ആക്കുവായിരുന്നു ചിലവരുടെ നെറ്റിയൊക്കെ ഇടി കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ജയിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാശി സ്വഭാവമാണല്ലോ അപ്പോഴും നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വീടിന്റെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ പെറ്റ്സിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിംസ് ആണ് ഈ പേരൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണത് പേര് ഇടുന്നതും ആരാ മത്സ്യന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണോ ചേച്ചിയുടെ ഡ്യൂട്ടി ആണോ അല്ല അതിൽ കൊറേയൊക്കെ കുട്ടികളാണ്ടോ മിക്കതും കുട്ടികളാണ് ഓ പേരിടുന്നത് അതെന്താ മനുഷ്യ അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടത് ഈ ഓസ്കാർ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക ഇങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു പേര് ഓസ്കാർ എന്തായാലും എനിക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പട്ടി കിട്ടും പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോ പ്രകൃതി അത് കേട്ടിട്ടേ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യാണ് മധുശേണൻ ചേച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈയിടെ മധുശേണന്റെ അവാർഡ് കിട്ടാൻ സ്റ്റേജിൽ മധുശേടൻ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചേച്ചി സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് പാക്കിംഗ് ഒന്നും വന്നു മധുശേടൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ വിളിക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അന്ന് ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പെർഫ്യൂമിന്റെ സ്മെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അവളെ ക്യാച്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രൂവിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും നമ്മളോടൊന്ന് വരുന്നപ്പോഴെല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ തിരിച്ചറിയാതെ 
ഐശ്വര്യം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ജീവിത